матча, когда уронили Фининьо. Сложно было это э, предугадать. Сычев штрафной. Что дальше? Дальше нужна подмога. О, что же сделал Сычев? Как он все мастерски сделал. Ну и, естественно, точку поставил в этой атаке Дмитрий Лоськов. Но здесь счастье нам помогло. Да и слава богу. Да, казалось бы, что уже опасность миновала для бельгийцев. Но Дмитрий, Дмитрий Лоськов подкараулил этот отскок. Вот, посмотрите, отскок первый. Что делает дальше Сычев? На замахе обманывает соперников сразу двух. И тут просто не удержал мяч в руках Питер Мерлир. Но как Трауре не забил Удивительно. первое касание... Вы знаете, здесь еще защитник с вратарем не разобрались. И, ну и слава, слава богу, что так получилось, что мяч отскочил Дмитрию Лоскову. Или Дмитрий Лоськов просчитал всю ситуацию, эту ситуацию и оказался там, где нужно было. Ну, не было, несчастья, не было счастья, да несчастье помогло, да? Ну, слава богу, распечатали ворота. Ну, теперь, теперь я думаю, поспокойнее будет играть локомотив. Бросались, бросались под удар соперники. Только этим можно объяснить вот эти вот его действия на паузах. Наконец-то. Это Иванович. Он и своей штрафной играет прекрасно. И в чужой тоже. Ну, когда-то должно было прорвать эту плотину. Столько угловых, столько неудачно поданных угловых. И вот, наконец-то, Бронислав Иванович. И вратарь, конечно, тут ошибся с выходом. Вот, смотрите, не видит он, просто не видит нашего защитника. Как-то очень странно он боком так вылезал на этот мяч. Тут еще и свой защитник помешал. 73-й. Нигериец. Стефан Лилу, между тем, готовится к пробитию штрафного. Навесил мяч на Дати. Да. Объяснить это чрезвычайно сложно. Давайте посмотрим. Малхас Астиани сначала не смог выиграть борьбу у нападающего, но и нападающий не коснулся мяча. Здесь уже Бронислав Иванович и ушедший помогать ему. Вандер Марли разобил. Не смогли справиться вот с таким простым, вроде бы, 